Bueno, está Sandra Ceballos con nosotros precisamente para hablar de Anthony Burden. Eh, impactada Sandra, me imagino, ¿no? Sí, pues una noticia que sorprendió a todos porque recordemos que este chef con más de 40 años de trayectoria fue encontrado muerto en Francia en el 61, de 61 años en medio de su trabajo. Él estaba precisamente rodando en Francia uh -huh. nuevos capítulos para el programa que tenía con CNN cuando fue precisamente Parts la cadena. Unknown, Exactamente, quien confirma entonces la, la muerte por suicidio de este reconocidísimo chef. Él partió escribiendo en el New Yorker, ¿no? Él escribía crítica culinaria, como les digo, tenía más de 40 años de experiencia Sandra, y partió ahí convirtiéndose en un Porque la primera, la primera artículo que escribió ahí en the, the New Yorker, que era Don't Eat Before Reading This. O sea, Mauricio... <risa> No coma antes de leer esto. Claro, porque él, él revela en lo que pasaba en las cocinas. Entonces, Exactamente. captó de inmediato la, 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 atención. la atención del público y después precisamente eh, saca su autobiografía con la que se hizo mundialmente famoso, que era um, Confesiones de un Chef. Mm. En esos libros le sacaba la mugre a los más famosos restaurantes. Sí, bueno, por eso, por eso el, el, el claro, título del artículo. Pero revelaba secretos que hacen los chefs, cómo él se hace cargo de todos esos, el libro es fascinante, se hace cargo de todos los mitos, que no son mitos sobre que los, los cocineros en las cocinas se vengan de los clientes exigentes. Que reclaman, claro. nunca devuelva un plato. Claro, nunca devuelva <risa> un Aunque plato. Aunque esté frío, y, mejor que claro, ese callado. Cómo hacerlo o lo devuelve nomás. Pero porque no, en verdad no, entonces, no, entonces no, el del protocolo. Digamos, no pida otro plato a cambio porque va a venir con alguna cosa. Ahora, no es que pase siempre, pero no, te puede pasar. Claro. Esa es la verdad. Lo, lo cuenta con hecho. Pero con si lo cuenta Bourdain. Y estamos hablando de un libro que tiene 18 años y que seguramente ahora va a volver a convertirse dentro de los número uno en ventas en todos lados, incluyendo Chile. Claro. Va a reeditarse y todo eso. Regalo para la Porque Porta B. se convirtió también en un chef muy mediático, ¿no? A partir sí. también del Travel and Living, el programa de televisión donde hacía sin reservas y donde en el 2009 llegó a Chile precisamente a grabar un capítulo que ustedes recordarán, nos dejó a todos medios así como pendientes de qué mm, va a decir el claro. chef. De bueno, Chile. partió bien ¿Dónde, polémico. ¿Dónde va a comer? ¿Qué cosa? Le invito a escuchar la, la primera parte, la primera, las primeras líneas eh, en la voz de Anthony Bourdain, no el doblaje, eh, para que nos hagamos una idea de cómo llegó a Chile, cómo aterrizó a Chile. Escuchemos. Ya la música está mala, para empezar. <risa> Chile, half the world in another hemisphere away. This slender sliver of a country boasts over 3,000 miles of coastline. And, uh, who am I kidding with a lonely planet recap? Más milla de costa. O sea, partió, partió polémico. Él dice estaba malo en el resumen de Lonely Planet, que dijo que este era, era un país delgado con 3.000 eh, kilómetros de costa, súper bonito. Y, y, pa, y la, la imagen siguiente era en el centro de Santiago, en el portal Fernández Concha, ahí caminando. Y empieza su recorrido culinario eh, de, 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 desde abajo, digamos, ¿eh? Eh, con, con, con las comidas callejeras, en fin. Eh, y ahí mete hasta Nixon y el golpe claro, de Estado de Chile. Claro, y el golpe y de la participación de Estado de la CIA, ¿no es cierto?, en el golpe de Estado de Chile. Porque él era un hombre muy político también, ¿sabes? Sí. ¿no? Exactamente. Nos trató mal los completos, sí, yo creo que ahí nos sí. dañó un poco la, el orgullo propio. Porque él hay que decía, hacerse cargo, sí. sí, hay sí que hacerse él, cargo. Él, él probó en distintos lugares, hay que decirlo, ¿no? Estuvo Lecho. en la Fuente Alemana, estuvo en La Vega, estuvo en El Hoyo, en La Piojera, fue sí, a distintos lugares sí. de los que seguramente le recomendaron como típicos y muy populares aquí. Y él se preguntaba Marica, qué tan ebrio habría que estar para comerse un completo tan claro. grande que él no sabía mucho qué hacer con ese sí. tremendo sándwich. Y de hecho nos criticó porque dijo que todo éramos muy cargado a la mayonesa, éramos sí. muy buenos para comer ese Era tipo de cosas. Un exceso de mayonesa. Él, él como que criticó el completo porque lo encontraba como una, una especie de menjón. Junge blanducho, no crujiente. Él dice, ¿cómo este pan es blando y no crujiente? Claro. O sea, porque todos los panes mejores reputados en el mundo. Tienen eh, una costradura. Una costradura, panes blanditos por dentro, pero crujientes. Y este plan era blancucho claro. y blando. Parecía Eso la baguette, pantó. pero no se asimilaba claro. nada. Y, en nada. El, y el que tenía la influencia francesa por la familia sí, y ah. porque allá estudió y se inspiró además. Claro. Lo, que él, lo que él había probado fue un italiano, ¿ah? ¿eh? De hecho, ahora está ah, viendo el, un italiano. El, pero un italiano bien grande con harta palta, cosa que hoy día es un mm. lujo asiático. Pero sí, mira, mira. Eh, hoy día diría otra cosa, Antonio. Tal vez, ah, sí. Lo que, eh, yo le contaba. Mauricio Hoffman, yo estuve en Vietnam, en una ciudad maravillosa que se llama Hoi An, que es una joya tal como se pronuncia, eh, una preciosura de ciudad, y Anthony Bourdain había estado en Vietnam varias veces mm, de, sí, tenía una consideración de la y fíjate que yo estuve en la 
según él, la mejor sanguchería del mundo, donde se preparaban los mejores sándwiches. Y entonces, esta era una sanguchería que tú la veías y era como súper normal, así como no, no era, no se imaginen ustedes nada de lujo, por nada del mundo. Pero realmente, te juro que los pan, los, los sándwiches eran increíbles y tenían a Anthony Bourdain ahí puesto, porque imagínate qué mejor propaganda claro. para el negocio, ¿verdad? Qué mejor manera de subir los precios que tenían <risa> Anthony Bourdain. No era caro, no era caro, fíjate. ¿Sabes lo que pasa? No, pasa? Pero nada yo, es caro allá. Yo creo que el, eh, Anthony Bourdain vino a Chile antes de la explosión gastronómica de los sándwiches en nuestro país, que es hace muy poco. Sí. O sea, yo creo que no, no es más de dos años que en Chile, en Santiago, tú ya tienes eh, sandwichería especializada, eh, gourmet, con, qué sé yo, con cierto tipo de cerveza para mezclar. Yo te diría que hasta antes de eso no, no estaba tan... No, claro, pero no vino solamente a probar sándwiches. Lo que pasa es que claro. la mención completa es un capítulo aparte que <risa> no nos deja muy bien. Claro. Eh, oye, yo tengo una anécdota a propósito con... A no, no personal de Anthony Bourdain, pero me acuerdo cuando estábamos hace muchos años atrás en el canal 24, 24 horas, el 24H, para los amigos, ah. eh, y vino a hacer una presentación, Bourdain, y salió la posibilidad de entrevistarlo. Y, y uno tiene evidentemente que resolver cosas rápido, no teníamos recursos eh, adecuados, entonces, chuta, pero ¿quién habla inglés acá? ¿Tú habla inglés? No, bueno, anda a hacer la nota igual, y estaba en ese tiempo Rodolfo Paredes. <risa> Entonces, que se habla inglés. Se pues. se habla inglés, por supuesto. Y la manera de resolverlo era el periodista, Anthony Bourdain enfrente, y debajo de la cocina. Del eh, mesón, del, del mesón. Me, de la, de, del mesón donde estaban ahí conversando de comida, estaba, de estaba Rodolfo Paré, como una voz en off. Traduciendo. <risa> ¿Ah? Entonces decía, bueno, ¿cuál es tu plato favorito? Le decía. Ay, me gustan mucho las empanadas. Así que la, la traducción la simultánea, claro. <risa> Oye, Sandra, Pero, te... Pero salió la nota, salió en el día. Sabía que Burden como que hablaba para debajo del mesón. Claro, <risa> mira, se hablaba desde el estómago. Sandra, obviamente que cuando una persona <risa> se quita la vida y sobre todo, yo no sé, ¿él tenía algún antecedente depresivo en la vida de él? ¿No se sabe? La Pero, verdad. Heroinómano. Claro, o sea, la verdad es que tuvo varios no, excesos ahora, pero, dentro, pero dentro de, de su vida, ¿no? Eh, un hombre que así como lo veíamos tan irreverente, ¿no? Y que fue el sello que, que abrió puertas a muchos otros programas de chefs que sí, iban pues. a probar distintos productos y que decían las cosas como les parecía. Claro, claro tuvo varios excesos en su, en su vida, pero la vida le cambió y él mismo lo asumió cuando nació su hija, ¿no? Una hija de 11 años que, que queda ahora que los papás de, de Burdén se preocuparon de, de apañar, ¿no? Y de cubrir mucho, y ahí él empezó a dar un giro. Hoy tenía una vida bastante más establecida, de hecho era pareja de Asia Argento, la, la actriz italiana, y eh, estaba viajando por el mundo, como decíamos, particularmente estaba en Francia, ahora siguiendo con este programa que desde el 2012 llegó a CNN y que lo había hecho de nuevo explotar como uno de los chefs más reputados, más reconocidos, y más seguido, ¿no? Porque, mm. claro, era tal el nivel de descubrimientos sí. que él hacía que uno quería tener más o menos los antecedentes, pero pero por lo menos en el último tiempo información así como que estuviera atravesando por algún caso particular que le hubiera generado alguna depresión por ejemplo, no, no había. ¿Sabes, ¿Sabes qué? Eh, Antonio Bourdain de alguna manera representaba también a un eh, nuevo hombre en televisión Uh -huh. Fíjate, eh, era un tipo que usaba aro, que estaba sobre los 40, resuelto en la vida, capaz de decir en pantalla eh, con absoluta franqueza cosas incómodas, y en algún minuto en la televisión se dan cuenta que este uh -huh. era el sí. nuevo hombre, sí. este veníamos saliendo del estereotipo del metrosexual, pero eh, veníamos saliendo... De, de esa forma de ver al, al hombre y eh, llega Anthony Bourdain con una opinión mucho más directa más filudo eh, también como te decía sin miedo a mostrarse tal cual como es y los programas de televisión como a nivel social empiezan a recoger esta idea sí. y es así como en Chile también en los matinales empiezan a traer chef que eh, representaban esta imagen es de verdad, Bourdain, ¿cierto? Qué buena observación. Claro. El, Ahora, el, el, el este chef fue muy neoyorquino, sí, o sea, claro. una imagen que predomina pero ya, sabes no, tú, no, no es que... Pero, pero un tipo claro. entre medio roquero... Pa acá, sí, pero, pero acá punto, era como un quiere, punto, acá está la imagen del metrosexual, como dice claro, Laura, como y, referente. Y, y del perfectito, mm. porque Bourdain, y, y pese a los neoyorquinos eh, que podría haberlo revestido de arrogancia para llegar a cualquier lugar del mundo, al contrario, él se escudaba incluso en ese... En ese perfil le daba en calle. Ese perfil, mm. claro, pero le, él, él se escudaba en eso incluso para justificar su ignorancia sobre otras cosas, mm. porque el tipo se paraba para, a, a comer en un país Auténtico. exótico sí. con, con humildad y lo sorprendía, ponía cara de, de sorpresa, de asco y, y claro. no. A rato, a rato incluso políticamente incorrecto, claro. o sea, en medio de las grabaciones de repente él sacaba una petaca de whisky o se tomaba un corto de algo a las 11 de la mañana probando algún tipo de comida. Era, era, a a veces. era, era, un, era un, un estereotipo que se salía del molde de lo que había sí, en esa época sí. y yo me acuerdo de haber estado en más de alguna discusión en la interna de un canal de televisión donde decía, ¿sabes que queremos un, un Anthony Bourdain ah, 
en los matinales de televisión claro. cocinando para que represente este, este nuevo estereotipo de, de, de hombre que nosotros queremos echarle mano. A partir de eso, eh, si tú miras ahora Instagram, son muchas las personas que han dicho eh, es, esa es la figura que yo sin ser chef influyó eh, como programa de televisión para que yo me atreviera a cocinar más, por ejemplo. ¿Mm? Es el punto de partida para... ¿Tú, por ejemplo? Eso te iba a preguntar, ¿te pasó a ti? ¿Te pasó? No, no me pasó a mí. Lo de la no, bufanda ah, esa que me está yendo, sí. Pero porque tú, el hacedor de hambre que, que, que participa acá en nuestra sí, radio, eh, eh, él dice, es, él fue Mira. la motivación que me hizo a mí, por ejemplo, es que, es que en meterme en esto. que tiene que ver con lo anterior, que el tipo se aproximaba a la cocina y a la cultura, porque yo hago la comparación que Burden, no por rendir el homenaje ahora que acaba de morir, pero el tipo es eh, fue como una suerte de folclorista universal, porque él era un compilador de, de cultura gastronómica del mundo y llegaba a aprender a los lugares y ahí se desayunaba con, con lo de Vietnam que contaba Mirna, claro, el claro. tipo siempre fue un admirador de la comida vietnamita y como fue muchas veces, y hay distintas temporadas donde vuelve a Vietnam siempre dice yo estuve aquí antes, volví, en fin y cada vez valoraba algo nuevo de la cocina vietnamita, especialmente la forma en que los vietnamitas y los asiáticos en general cocinan el chancho mm. que el chancho te sabe que es la carne favorita de Burden, él dice bueno cuando sí es chancho ya está bueno. Exacto. Eso ya de por sí es sabroso. Bueno, finalmente él logra empatizar Gran con la gente y que nosotros como espectadores viéramos bien. a un chef reconocido con su experiencia planteándose desde el punto de vista del yo también estoy aprendiendo, claro. hace que la gente conecte con él de una manera especial, porque oye, si él que se supone que sabe tanto, está igual de perdido que nosotros, probemos, intentemos, hagamos cosas, y eso de una u otra manera le abre al, en la, en la vía de, de, de entrada a los distintos sí. medios y va generando, como dice Cristian, este tipo de que se va repitiendo y replicando. Nosotros, recordemos, veníamos de la época en que estaba el Panchito Toro, claro. Coco Pacheco, claro. cocinando con Mónica, esa era la tele de los cocinando 80, con, Mónica, con los claro. chefs clásicos. Laura, Laura muy... Menabar, me acuerdo. San Martín, ¿eh? muy, Laura, muy formal, es muy clásico como la receta Uy. de la abuelita, ¿no? Mm. Después aparecen los que eran ya como guapetones, como los Carlos von Mühlenbrock, como los Chris Carpenter, mm. pero también que eran como pero, cool. Y exacto. este tipo aparece como rompiendo todo eso. Y rompiendo y desmitificando cosas, porque al tipo, así como le gustaba el chancho, le encantaban las frituras. O sea, si es frito sabroso. Mm. Eh, odiando, como nos recuerda Pablo San Martín, las trufas. Claro, muchas veces repitió su desprecio por las trufas, y, pero sobre <risa> todo Burden despreciaba a quienes ponderaban las trufas, que es como lo más elegante y lo sí. más caro del mundo. Entonces, esta sí. cuestión de mitificar tanto las trufas la despreciaba él. Y, era, ahí, era y, y eso es empático, porque le dice, bueno, no hay que ponerle una cosa muy cara a un plato para que sea bueno. No es necesario ponerle trufa a algo para garantizar que sea bueno. Exacto. Puede no tener trufa. Oye, me acordé a propósito de que salió a colación acá, a colación, ¿eh? Eh, <risa> <risa> cocinando, nunca, nunca mejor cocinando con Mónica, esos controles editoriales que llegan a ser ridículos en este tiempo, te saben dónde trabaja... Eh, la señora. Eh, y, Mariana Salinas era su nombre. Su y nombre. claro, se, se fijaban que siempre eh, al final de la receta decía sal a gusto. <risa> Pero <aprendía> por eso. <risa> Precioso. No, no, de verdad hay, hay un, un camino que se inicia que yo creo que, que es bien interesante. Eh, eh, sin perder también, ¿sabes de, de qué me acordé, Sandra? Uh -huh. De, de eh, nuestra mentalidad todavía tan tan ingenua e inocente cuando él anuncia su venida a Chile y buena parte de, de, de la población estaba pendiente que iba a decir sí. de nuestros platos sí, pues. esta, esta eterna esta eterna cosa tormentosa que tenemos nosotros acá en Chile de estar preocupado de, de lo que opinen de nosotros de necesitar la aprobación de, extranjera de, de que desde afuera nos encuentren que algo de lo que hacemos está bien eh, y algo de eso mucho también había o sea, eh, efectivamente el, el tipo llega y alguien vio el programa supo cómo, y qué probó eh, pero por qué probó completo y no, ah, y no probó que se llevó el charquicano y la empanada, es que la empanada tampoco es chilena, pero cómo no es chilena y era como toda una discusión sí. a propósito de, de un hecho debió o no debió probar volver. claro exactamente no volvemos como director Oye, técnico. Ese fenómeno que planteaba Ro y Sandra también lo recoge, eh, lo resuelve muy bien Constanza Michelson en Neurótico se llama, o Neuróticas el, el libro. El libro, sí, Neuróticas. Eh, donde precisamente describe un poco ese fenómeno, pero ya, ya lo da un poco como por superado, ¿eh? con, con claro. el tema de Sí, sí. Ya, ya cada uno es quien claro, está un está poquito mucho, más, más ¿eh? mundanos ahora. Pero, pero fíjate, es cierto, o sea, en los 90, pasó, sobre todo, pasó. los principios de los 2000, claro Oye, que sí. Están proponiendo ya epitafios para Burden, Rodrigo Salvo, dice, lo comido, lo recomido y lo bailado. Podría ser una frase no, para no, el no, 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 no me lo quita nadie. Bueno, seguramente en las próximas horas vamos a ir conociendo más detalles no. respecto a su deceso, si es que a lo mejor dejó algún tipo de carta, una despedida. Recordemos que fue un chef amigo del francés quien confirma y encuentra el cuerpo según los primeros antecedentes. Entonces ahí vamos a ir a, a conocer más. Pero sin lugar a dudas nos vamos a reencontrar públicamente de nuevo sí. con esta figura. Ya lo decía yo, la biografía seguro va a tener sí. mucha, mucha repercusión. Los capítulos que ha grabado en el cable primero, porque estas figuras surgen del cable, hay que decirlo, sí, y luego sí. entran a la televisión abierta también
también seguramente se van a retomar, así que probablemente las visitas a YouTube, al capítulo del comiendo completo claro. del 2009, también se van a amplificar en las próximas horas, porque es lo, lo que pasa con este personaje, como decíamos, que rompió esquemas y que por eso trascendió además y se hizo tan conocido en un lugar tan lejano como Chile. Ganador de varios Emmy por esa serie. Sí, ¿verdad? pues exactamente, sí. sin reservas y, y la serie luego en CNN. Gracias, Sandra, por acompañarnos. Yo le puedo decir a usted también, coma más por otro porque lo encuentro muy flaco. <risa> Ahí, Ahí está, está la pues. recomendación culinaria, Mauricio. De hecho, de... le hizo caso porque le Mauricio caso me contaste que ayer comiste los porotos. Sí, como tres días seguidos. ¿Ves tú? Por eso que no me lo voy a Pero no hace, pero los porotos no engordan. Por eso que ahí se equivocó el presidente. Sí, engordan. ¿Dónde? No, engordan. Engordan momentáneamente. Engordan la longaniza. Claro, te hinchan, pero eso no significa que engorden. Oye, ah, eh, ya, gracias. Eh, mostré una foto tuya ahora en la, en la mañana. Y me te encontraron efectivamente flaco. Sí, sí, no sé. ¿Pero por qué? ¿Por qué ese tono flaco? Así como. No, porque. No, no, como que estoy enfermo. Exacto. Más silencio. Muy esbelto. Claro, un rostro cetrino. Impresión verde palpa. Bueno, ahora les quiero contar que PCI Seguros es líder en seguro automotor. Son los número uno y no y no lo dicen, no lo decimos solo a nosotros. También otro número uno, el chaleco López. El chaleco López. Así que ya lo sabes, aseguro. Perdón. Parte de nuevo, Mauricio. Ay, Hoy tenemos la oportunidad en la pauta de Estamos de nuevo. ¿Qué? Mención ah. mal leída. Vamos, vamos, de nuevo. vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Les quiero contar que BCI Seguros es líder en seguro automotor. Son los número uno. No lo decimos solo nosotros. También otro número uno, el Chareco López. Así que ya lo sabes, asegura tu auto en BCI Seguros.cl. Elige tú también al mejor. Cambia Bien, la cosa. Allá. En Inmobilia creen que no existe un estilo único, pero sí en que hay estilos que son realmente increíbles. Se encuentra el tuyo en Inmobilia Chile.cl y descubre todos sus proyectos. Comienza a vivir inolvidablemente junto a Inmobilia. Recorrer bosques siempre verdes, navegar por fiordos y canales son las experiencias que puedes vivir en Aysén, Patagonia. Visita, recorre Aysén.cl e infórmate sobre cómo llegar, alojamientos, transporte y rutas. Es una invitación del Servicio Nacional de Turismo y Gobierno Regional de Aysén. Digo, digo, digo. <risa> Conversaciones que valen la pena. Todas las mañanas en ADN nos juntamos en La Pauta B. 